хүүхдүүд та нарынхаа энэ өдрийн амгалан гайлтгай. Өнөөдөр их хичээлээрээ бид нар 70 хар шуураг, цунами, уулз зэрэг байгалийн аюулт үзүүлэлээс өрсөлдөн сэргийлэх аргын талаар үзэх болно. Тус сэдвийг одоо судалснаар хүүхдүүд та нар 70 хар шуураг, цунами, уулз зэрэг байгалийн аюулт үзүүлэлийн үед идэрх шинж тэмдэг болон аврах арга хэмжээний талаар мэдлэгтэй болно. Мөн гадаад улс оронд аялахдаа аюулгүй байдлаар хангах хөрчсөн нөхслийг мэдэн одоо түүнд бэлтгэх чадвартай болно. Мөн хаа явсан газраа өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах, бусдад туслах хандлагатай болно. Хүүхдүүдээ зураг дээр юу харуулсан байна уу? Та нар анхааралтай ажиглаарай. За байгалийн аюул үзэгдэл болох газар хөдлөлт, ой хэрийн төймэр, үеэр усны аюул, хүчтэй шороо шуурах салхины талаар зураг харуулсан байна. Тэгэхээр хүүхдүүдээ байгалийн гамшиг ба аюул үзэгдлийг дараах байдлаар ангилж үзэх юм байна. Хүснэгтийг анхааралтай ажиглаарай. За байгалийн гамшигийн одоо ангиллыг байгалийн гаралтай буюу хүний буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой гэж хоёр үндсэн ангид хуваадаг. За тэгэхээр аюулт үзэгдэл ослын одоо нэр болоод төрлийн талаар битсэн байна. Жишээлбэл цаг агаарын гаралтай аюулт үзэгдэл байгалийн гаралтай үзэгдэлд орно. За үүнд цасан шуураг, их цас, зуд, шороон шуураг, уулц, үеэр, ой хэрийн төмөр, цөлжилт, аянг зэрэг ордог бол геологийн гаралтай аюулт үзэгдэлд газар хөдлөлт хөрсний гаралтай гуйсалт ордог юм аа. Биологийн гаралтай аюулт болохоор мөн хортон шавьж тархах хүний гоц халдварт өвчин, мал амтны гоц халдварт өвчин багтдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд одоо дэлхийн нийтээр дэлхийн нийтийг хамрласан коронавирус буюу COVID-19 энэ өвчний үед Монгол улс даяар онцгой байдал зарлаад удаж байна. Тэгэхээр хүүхдүүд та нар яг энэ цаг үед маскаан зөөж, гараа маш сайн угааж, өөрийг болоод гэр бүлийнхнийг хамгаалж байгаа гэдэгт багш нь хэтгэж байна. Тэгэхээр энэ хичээл дээрээ бас бид нэр энэ эрүүл мэндийн зөвлөгөөгөө бас дахин дахин одоо сайн сахиараа гэж зөвлөх байна. За дараагийн ангилт нь болохоор хүний буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой байгалийн аюулт үзэгдэл осол байна. Үүнд технологийн гаралтай. За үүнд үйл дүрийн осол, тээврийн хэрэгслийн осол, суурил, за цацрэг химийн бодисын алдагдал, дэлбэрэлт объектын төмөр хамардаг. Мөн нийгмийн гаралтай аюулт үзэгдэл болохоор нийтийг хамарсан эмх замбраагүй байдал террорист халдлага зэргүүд орно. За дараа нь энэ дэлгэстэрх зургийг анхааралтай ажиглаар өгтүүд ээ байгалийн аюулт буюу одоо энэ гамшиг буюу аюулт үзэгдлийн ангилалт эдгээр зургнуудын аль нь хамрагдах вэ гэдгийг хүүхдүүд та нар анхааран ажиглаад дүүнэлт хийгээрэй. Тэгсэн дээрх бичлэгийг анхааралтай үзээрэй. За хүүхдүүдэд бичлэгийг үзээ та нар манай говь нутаг тохиолддог тийм ээ уулц хэмээх байгалийн одоо аюулт үзэгдлийн талаар ойлгосон байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо уулц гэж юу юм бэ? Говь нутагт шороон шуурга удаан хугацаагаар үргэлжлэн шуурахыг монголчууд уулц буюу төрн гэж нэрлэдэг. Тэгвэл энэ түүнд ямар нэмэр хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг юм бол байгалийн хүчин зүйл, ган, хуур айшилт, уур амьсгалын дулаарал за мөн хүний буруутай үйл ажиллагаа малыг маш олноор өсгөх, уул уурхайн салбарт хоцрогдсон технологи хэрэглэх, гар агаар алт олборлох зэрэг нь хөрсний эвдэрлийн гол шалтгаан болдод. Ингэснээрээ хөрс сул шороотой болж хүчтэй шуур нь үед одоо уулзд ихтгэд бас нөлөөлдөг хүчин зүйл болд юм байна. Судалгаанаас харахад шороон шуурга 1950-д оны үед жилд дунд 65 удаа болдог байсан бол одоо үед давтамж нь хэд дахин нэмэгдэж зарим жил 30 гаруй удаа одоо шуурдаг болсон юм судалгаа байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор хүүхдүүд та нартаа дараах санамжийг өгч байна. Эдгээр энэ уулц одоо төөрн хэмэгдэх энэ аюулт үзэгдэл нь байгалийн одоо үзэгдэл учраас зогсоох ямар ч арга байхгүй. Харин нөлөөллийг бас хөдлөнөөс өрчлөн сэргийлэх тогтолцоог сайжруулж мэдээ мэдээллийг олон төмөнд хүргэснээр өрчлөн сэргийлж чадах юм аа. За мөн дараах зургт байгалийн ямар аюулт үзэгдлийг харуулсан байна вэ? хүүхдүүд та нар анхааралтай ажиглаарай. За Монгол орны хувьд далай тэнгисээс алсагдмал байдаг учраас хүүхдүүд та нар цунамигийн талаар 
кино дэлгэц янз бүрийн хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр олонтаа үзэж сонссон байна. Тэгэхээр сүгүүхдүүд та нар сурах чихээ ер нь өдөр хуцыг гаргаад хараарай энэ талаар өгсөн байна. Тэгэхээр энд одоо санамжийг бас өгөхөд илүүтгүй цунамигийн үед хүүхдүүд хүн хүмүүс эргэдээр одоо байх та сонирч сангаараа юу болохыг одоо хүлээ эсвэл загас хясаагаан барих зэргээр зогсгийн оронд эргийг аль болох хурдан орхиж хамгийн хол зайд шилжих шаардлагатай байдгийг анхаараарай хүүхдүүдээ далайн хар шуурга гэж та нар мэдхгүй за мөн л дэлгэц олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээ та нар үзэж сонсож харж ирсэн байх аа тэгэхээр далайн шуурга гэдэг нь байгалийн аймшигт үзэгдлийн нэг түүнийг тайфун ч гэж нэрэлдэг орон орон бүр болон энэ зар нэрэлдэг тэгэхээр плифтний арлуудаас зүүн тийш экватраас умард зүгрүү ном хондалайд 6-аас 10-аар сарын хооронд үүсдэг за мөн зонхлон баруун баруун хойш чиглэж Япон солонгос хятад болон орсын далаатай залгаа хэл хүрдэг байна. Тэгэхээр одоо ямар хугацаанд үргэлжлэдэг юм болоо? Дэлхий дээр жилд 20-25 удаа хар сэлгэгддэг. Үүний үргэлжлэх хугацаанд хэдэн өдөр мөн хэдэн 7 өнөгч үргэлжлэх тохиол байдаг. Сахны хурд нь улам бүр одоо нэмэгцээр 110-250 км цаг мөн түүнээс дээш 400 км цаг хүртэл хүрэх тохиол байдаг юм байна. За тэгвэл далайн эрэгтэй ойрхон оршдог ор ус орнуудад ямар аюул тохиолддог вэ? Тэгэхээр цунами. Тэгвэл цунами хэрхэн яаж үүсдэг юм? Хүүхдүүд та нар бас л мөн дэлгэцээр харж байсан баг ха. А цунами бол одоо далайн эрэл төрчмтэй хөдөлгөөнөөс үүдэж бий болдог. Далайн маш том давлгаа юм аа. Энэ эрчмтэй хөдөлгөөн нь газар хөдлөлт, галтуудын дэлбэрлэлтийн хүчний нөлөө эсвэл усан дээрх хавтангуудын гултаас бий болдог. Мөн маш том солирын цохилтын нөлөөнөөс ч цунами үүсэх нь бий. Цунамийн нэргийн шумын гүйхэн усандах аймшигтай давлгааг бий болгож мөн хэмжээний далайн эргэлтийн хурдыг бий болгох зэрэг хөдөлгөөний хийдэг. Тэгэхээр гүйхэн устай налуу эргэт цунамигийн хүч маш баг байдаг. Гүн огцом эргэн одоо цунамигийн давлгааны хүчийг нэмэгдүүлдэг байна. За зургийг анхааралтай ажиглаарай. Тэгвэл цунамигийн одоо үед шинж тэмдэг хэрхэн илэрдэг юм бэ? Зургийг анхааралтай ажиглаарай. Далайн эргээс ус одоо тодорхой хэмжээний зайд их хэмжээгээр халж урсдаг. Мөн далайн эргээс хол байх тусам цунамиг нь давлгаа улам өндөр байдаг. Хүүхдүүд та нар гадаад ус оронд аялах явах сурах үед хэрвээ далайн шуурга, цунами, уулз зэрэг байгалийн аюулт үзэгдэл тохиолдвол ул, ямар арга хэмжээ авах вэ? Дараах санамжийг анхааралтай уншаара. Эсвэл снаагаа зөв өдрөд нь дохиог мөрдөх, бичиг баримт авах, дулаан хувцаа бэлдэх өөрийгөө хамгаалах бэлтгэлтэй байх, замраагүй байдал үүсгэж сэргийлэх, бусдад мэдээлэх, бусдад дамжуулах, туслах, эрүүл мэндийн хамгаалах, холбогдох байранд очих зүг чигээ тодорхойлох, ойр зүрийн хүнсээ бэлтгэх зэргээр арга хэмжээг авч болно. За байгалийн гамшигт үзэгдлүүдтэй холбоотой санамжийг өгч ин за зургийг анхаарлаа ажиллараа уулз төрийн одоо хүчтэй хар салхины зургийг харуулсан байна. За Энэ үед яах вэ гэхээр ард иргэд цаг агаарын өрчсөн мэдээг сайтар сонсох хэрэгтэй. Ялангуяа хөдөө орон нутагт байгаа иргэд хөдөө явах гэж байгаа хүмүүс заавал цаг агаарын мэдээг сонсож байж ажлаа төлөвлөх хэрэгтэй. Мөн гамшигаас хамгаалах сургалт нь хамрагдаж байх нь зүйтэй юм аа. Хүүхдүүд та нар сурах чихээ 93 дугаар хуцнаас дараах зөвлөмжийг анхааралтай уншаарай. Цаг агаарын өрчсөн сэргийлэх болон онц аюултай үзэгдлээс өрчсөн сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, мэдээ, дохиог, хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад их сурвалжаас догтмол хүлээн авч бусад дамжуулах айл хотлоороо хамтран бэлэн байдлыг хангах хэрэгтэй. Тэнгэрийн байдал, үйл, салхины чиг, мал амтны хөдөлгөөн, арын шинг, шинж гих мэт цаг агаарыг танж мэдэх ардын уламж даргаас хүүхдүүд та нар өвөлж авах хэрэгтэй. За аюултай үзэгдлийн үед өөрийн болон одоо бусдын эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах аврах анхан шатны тусламж үзүүлэх мэдлэг дадлагатай болох. Хоол хүнс, ундны ус, төлс, анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай им тариа ариун цэрийн хэрэглэл дулаан хувцаа бэлтгэх гих мэтийн им хөнгөн суцыг хүнд зүйлээр даруулах. Гар утс, радио, зургт гэрэлдүүлэх хэрэгслийг цэнэглэх бэлэн байлгах. Иргэний чухал бичиг баримта үнд зүйлсээ хийсгээс хамгаалан найдвартай газар хадгалах түүнийг гэр бүлийн гишүүд мэддэг байх хэрэгтэй. Хүүхэд жирэмсэн их өндөр настан хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хараа хяналтандаа байлгах аюулгүй байдлыг нь хангаж ажиллана. За мөн өөстэжэлийн нөөцтэй байх хашаа саруучаа дулаалах, худаг усыг хамгаалах, нөмөр нөөлөг газруудыг тогтоох, түүнийг хүн бүхэн одоо мэддэг байх, хамгаалах, 
мал сургаа хамгаалах арга хэмжээг авсан байх. За энэ насаа болон гинтийн ослын даатгалд хамрагдах өндөр хүчтэл цахилгааны шугам дор гэр суцаа барихгүй байх нь зүйтэй маа. За хүүхдүүдийн гэрийн даалгавар дараах вебсайтаар ороод боломжгүй уран сайхны киног гэр бүлээрээ үзээд өөр их дүгнэлтэй хүчээрээ хэрвээ танай гэр бүлд ийм зүйл тохиолдвол чи ямар арга хэмжээ авах вэ? Анхаарал хандуулсан хүүхдүүдтэй баярлалаа.